সর্বশেষ যে জান্নাতে যাবে ও জাহান নামে পুটতে 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 আগুনে কয়লা হতে 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 একদম শেষ পর্যায়ে হয়ে যাবে এক কোনার ভিতরে বৈশা বৈশা মালিকরে ডাকবে আল্লাহকে মোহাব্বত করে ডাকবে মোহাব্বতে মালিককে ডাকবে আল্লাহ পাকুল আলমিনের আরস পর্যন্ত কেঁপে যাবে তার জিব্রাইলকে দিয়ে ডাক দিয়ে বলবেন জিব্রাইল যাও আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাইল জাহান নামের ভিতরে ঢুকে যাবে কোথাও নাই কোথাও নাই জাহান নামের ভিতরে কেবল গোটা জাহান নাম মালিকের ডাকে প্রকম্পিত হয়ে যাবে কিন্তু জিব্রাইল তাকে খুঁজে পাবেন এক কোনার ভিতরে বসে বসে ডাকবে আল্লাহ কুদরতি আল্লাহ আলমিন কুদরতের ভিতরে ঝাঁকি দিয়া দিবে আল্লাহ পাকের দয়ার ভিতরে জোশ চলে আসবে ডাক দিয়া বলবে জিব্রাইলে যাও যাও ওই বান্দাটাকে জাহান নামের ভিতর থেকে বের করে মালিকের কাছে নিয়ে আসো দেখি সে কি হকের জন্য দাওয়াত দিয়েছে ওলামায়ের কথা শোনে নাই পয়গম্বরের কথা শোনে নাই সেদিন বলবে মালিকরে আজকে যদি মাটি হয়ে যাইতাম আল্লাহ সেদিন পয়গম্বরের কথা শুনি নাই আজকে সেদিন নিজের হাত নিজে কামড়াবে আর বলবে হায় আফসোস হায় আফসোস ওই দিন যদি ওলামায়ের কথা শুনতাম আজকে জাহান নামের আগুনে জ্বলতে হইতো না আল্লাহ পাকর সেদিন জাহান নামের ভিতর থেকে বান্দাকে সুন্দর করে বের করে নিয়ে আসা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুন্দর করে পবিত্র পানি দিয়ে আল্লাহ তাকে পরিষ্কার করে ধুয়ে মুসে সাফ করে দিবেন এবার ডাক দিয়া বলবেন বল কি চাস তুই জাহান নামের ভিতর তোমার কাছে আমার একটা আবেদন এই আবেদনটা হইলো আমাকে জাহান নামের ভিতর থেকে উঠায় নিয়ে আসা জাহান নামের পাশে ওই দরজার কিনারে আমি আমার বান্দারে তুমি একটা ছোট্ট জায়গা করে দাও আল্লাহ বলবে এটা তোর কি মনে আসা মনে হয় এটা আমার মনের আশা বলে যাও তোমার মনের আশা পুরুষ করা হয়ে গেল আল্লাহ তাকে ডাক দিয়া বলবেন জিব্রাইল যাও এই বান্দাটাকে জাহান নামের গেটের সামনে একটু জায়গা করে দাও বান্দাটা সেখানে বসে থাকো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন আদেশ দেওয়ার পর जिज्ञास कर जुलूम कर আমি এই কারণে আমার আল্লাহকে ডাকি এই জন্য আমি আমি 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবে হে বান্দা তুমি কি চাও আমাকে বলো এবার বান্দা ডাক দিয়া বলবে আল্লাহ গো তোমার কাছে আরেকটা আবেদন আমার আছে বলে কি আবেদন বলে আল্লাহ এই যে জাহান্নামের দরজার কিনারে তুমি আমাকে আনলা আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাই আমাকে জাহান্নামের দরজা থেকে বের করে জাহান্নামের ওপরে একটা গাছ দেখা যায় ওই গাছের তলায় একটু আশ্রয় দিবা নি আমি তো জানি আমি জাহান্নাম থেকে বের হইতে পারবো না আল্লাহ এটা আমার গুণ আমি জাহান্নামের আসামি তবে তোমার তো রহমতের দয়া মুক্ত অনেক মায়া তোমার নাম তো রহমান তোমার নাম তো রহিম আল্লাহ তোমার কুদরতের দয়ার ভিতরে কোন খাট নাই কোন কমতি নাই হে দয়াল আল্লাহ তুমি যদি আমাকে এখান থেকে বের করে জাহান নাম থেকে বের করে ওই গাছের তলার ভিতরে একটু আশ্রয় দাও আমাকে তোমাকে কেউ তো কোনো কিছু বলার নাই আমাকে তুমি ওখানে একটু আশ্রয় দিয়া দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দিয়া বলবেন এই বান্দা বল তুই এরপরে আমি আল্লাহকে আবার ডাক বিকি না বান্দা ডাক দিয়া বলবে মালিক এরপরেও তোমাকে আর কোনোদিন আমি আল্লাহ বলে ডাকবো না এটাই তোমার কাছে আমার শেষ আবেদন আল্লাহ বলবেন বান্দা এরপরে তুই আমারে আল্লাহ বলে ডাকতে পারবি না এটাই কিন্তু ওয়াদা করেছিস বান্দা বলবে মালিক রে এটাই আমার ওয়াদা এরপরে তোরে আর আল্লাহ বলে ডাকবো না আমার শেষ আবেদন তুমি আমাকে জাহান নামের ওপার একটা গাছের তলায় আমাকে আশ্রয় দিয়া দাও আল্লাহর আদেশ পাওয়ার পর রহমতের ফিরিস্তা জিবেল তাকে একটু জায়গা দিয়া দিবে এবার কিছুক্ষণ পর যখন ওখানে বসবে একটু পর পর আবার কিছুক্ষণ পর ডাকবে আল্লাহ দেখবে বান্দা আবার আমি আল্লাহকে ডাকতেছে এই বান্দা তো বহু খারাপ এর তো জবানের ভিতরে কোন হুস নাই একটু আগে না বলছে আমার ডাকবে না হাসি আবার ডাকে একটু আগে না বলছে ডাকবি না তুই আবার আমার ডাকে মালিক রে তুই ছাড়া তো আমার দুনিয়ার জিন্দগিতে কেউ ছিল না জাহান নামেও কেউ না আল্লাহ বলবেন কি চাষ বল কি চাষ বলে আল্লাহ জান্নার জাহান নামের মাঝখানে একটা জায়গা দেখা যায় जिब्राइल जाओ जहां जगह गाचर तलाय এবার জান্নাত জাহান নামের মাঝে মাঝে জায়গায় চলে যাবে চলে যাওয়ার পর আল্লাহ তার সামনে বরাবর একটা জান্নাতের গেটটা রাখবে এখান থেকে সে জান্নাতের দরজা দেখতেছে একটা ক্ষুধার্ত মানুষ এক মাস খায় না এক সপ্তাহ খায় না যদি একটু ভাত দেখে সে আর কেমনটা লাগবে যে ব্যক্তিটা বছরকে বছর জাহান নামের আগুনের ভিতরে চলতেছে এই বান্দাটা যখন জাল থেকে গেট দেখবে তার মনের অবস্থা কেমন মালিক ডাক দিয়ে বলবে তোমার কাছে আমার একটা আবেদন হান হান মালিক রে তোমার কাছে আমি আবদার জানাই আল্লাহ বলবেন হে বান্দা দুনিয়ার জিন্দগি থেকে বের হয় তুই জাহান নামের ময়দানে আসছে আমি আল্লাহ তোর জাহান নামের ভিতরে ঢুকাই দিলাম এখান থেকে আসার পর এখানে এখান থেকে এখানে কইরা কইরা পর্যন্ত আসছো বলে আল্লাহ আরেকটা আবদার তোমার বলে কি আবদার বলে আমি তো জানি আমি জান্নাতের ভিতরে ঢুকার যোগ্য না আল্লাহ তোমার কাছে আমার আবদার আমাকে তুমি জান্নাতের গেট বরাবর যেই গাছটা আছে ওই গাছের তলায় একটু আশ্রয় দাও এটাই তোমার কাছে আমার শেষ আবদার এরপর তোমার ডাকবো না একটু একটু করে ঢুকার চিন্তা আল্লাহ বলবেন কি আসলেই সত্য বলে হ্যাঁ এটা সত্য কথা এরপর তোমাকে আর ডাক বলবেন দেখি খেল জানা থাকে বলে হ্যাঁ খেলা সে আল্লাহ জিব্রাইল যারে জান্নাতের গেট বরাবর যে গাছটা দেখা যায় ওখানে পাঠায় তুমি জাহান্নামের আসামি জান্নাত দেখে শান্তি পাঠ জান্নাতের ভিতরে তো ঢুকতে পারবে না এবার জান্নাতের গেট বরাবর যে গাছটা থাকবে ওই গাছের ছায়া তলে বৈশা বৈশা শান্তিতে ডাকবে আল্লাহ ওই গাছের ছায়া তলে বৈশা বৈশা ডাকবে 
ওই গাছের ছায়া তোলে বৈশা বৈশা ডাকবে তুমি মিটাও দুদিন আগে পরে তোমার কাছে সকল পাওয়া সবই তোমার তরে তুমি মিটাও সকল দুদিন আগে পরে তোমার কাছে সকল পাওয়া সবই তোমার তরে তোমার পথে চললে সবাই আসবে যে সুদিন তোমার দয়াই পূর্ণ আমার সারালি সিদিন আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর রহমানুর রহি তোমার দয়াই পূর্ণ আমার জান্নাতের ভিতরে ঢুকানোর চিন্তা করতে এবার লোকটা কেমনে দেখাবে জিব্রাইল কে ডাক দেয়া বলেন জিব্রাইল যাও জান্নাতের গেটটা একটু পরিমানে খুইলা আবার বন্ধ করে দাও এই বান্দা যেন এখান থেকে একটু দেখতে পারে জান্নাতের নিয়ামক কেমন লাগে জান্নাতের নিয়ামক কেমন লাগে এটা যেন দেখে বুঝতে পারে একটু লোভ হোক আল্লাহ জান্নাতের গেট দুই সেকেন্ডের জন্য খুলবে আবার বন্ধ করে দিবে এদিক দিয়ে দুই সেকেন্ডের ভিতরে মোটামুটি অনেক কিছু দেখা শেষ সুন্দরী সুন্দরী রমণীরা ভিতরে শরাবের গ্লাস হাতে নিয়ে ঘুরতেছে কত চমৎকার পরিবেশ ভিতরে একজন ক্ষুদার তলক দেখতেছে ভিতর থেকে বাহির থেকে ভিতরে কত নেয়ামত ডাক দিবেন আল্লাহ মালিক বলবেন হে বান্দা কি চাও বান্দা ডাক দিয়া বলবে আল্লাহ এই যে জান্নাতের গেটটা তুমি একটু খুলে দিলে আবার বন্ধ হয়ে গেল মালিক আমার তোমার কাছে শেষ আবেদন আমাকে জিন্দিগিতে একবারের জন্য হলো জান্নাতের ভিতরে ঢুকায় দাও আমি ঢুকবো আর নামত দেখেই সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে যাব জান্নাতে ঢুকার কত কৌশল বান্দা করতে একটা গুনাহগার বান্দা এটাই শেষ এরপর আর কেউ জান্নাতে ঢুকবে না আমি তো জান্নাতে যাইতে পারবো না জানি তবে তোমার কাছে আবেদন একটু ঢুকবো একটু নেয়ামত দেখা আবার সাথে সাথে বের হয়ে যাবো আমি ঢুকবো না ঢুকবো না এটা মনে থাকবে তো মনে থাকবে আল্লাহ তো জানে যে জান্নাতে ঢুকে আর বের হইতে চাইবো না যে একবার জান্নাতে ঢুকবে সে কোনোদিন বের হইতে চাবে না কারণ চিরস্থায়ী সুখের ঘর জান্নাতের নিয়ামত বেড়ার দুনিয়ার জিন্দিগিতে গান্ধীগির পিছনে জুট দৌড়াইলে হবে না দুনিয়ার জিন্দিগিতে মেয়েদের পিছনে দৌড়াইতেছেন গান্ধীগি কুল হুয়া আদা আল্লাহ বলেন এগুলা গান্ধীগি পচা নষ্ট রাত্রে বেলা স্বামীর লগে শুয়ে শুয়ে খালি কান করা দেয় আমাদের ভাইয়ের বৌটা এমন আমাদের মা দেয় এমন আমাদের বাপটা এমন এগুলো লাগে সংসার করা যায় না কয় না আমাদের গুলা কেন নাই এটাই কিন্তু পয়গম্বরকে পেটে ধারণ করেছে আবার এরাই কিন্তু আয়ুব বাচ্চু আর জেমস কে পেটে ধারণ করে পেটের পার্থক্য আছে না নাই অনেক অনেক যেই মায়ের পেটটা দিয়া বাইজিত বুঝতামি বের হয় এই মায়ের পেট দিয়ে মমতাজ বেগম বের হয় যুবকরা তখন মমতাজের পাগল এই যে মাহফিল করতেছে আল্লাহ না করুক এরা যেন আবার গানের কনসার্ট না করে 
আমি বগুড়ায় মাহফিল গেছি গত মাসে আমার টাকাই দেয় না গাড়ি খরচ তো দিবে নাকি আমি কি কি ভাই তেল খরচটা দেন ঢাকা থেকে আসলাম এত দূরে তো হুজুর একটু সমস্যা হয়ে গেছে কি সমস্যা কয় সকালবেলা দুই গ্রুপ যুবকদের ভিতরে মারামারি হইছে কেন বলে এক গ্রুপ মাহফিলের টাকা দিয়া ডাইল খেতে গেছে ডাইল বুঝেন ডাইল কি এরকম কমই মাদ্রাসার পানির ডাইল না তো ডাইল খেতে মন চলে মাদ্রাসায় ভর্তি হতে মাহফিলের টাকা দিয়া ডাইল খেতে গেছে মানে গাঞ্জা हेफाजत कर গেরামগঞ্জের মোরে মোরে যাত্রা গানের আসর হয় যাত্রা গানের কারণে আজ দেশে খোদার গজব আল্লাহ হেফাজত করো গতকাল যেই গজব গেছে সারা বাংলাদেশে আল্লাহ যেন হেফাজত করো জোরে বলে না আমি ইহুদিদের চক্রান্ত আমাদের দেশকে ছেড়ে দিতেছে বিশেষ করে যুব সমাজদেরকে এজন্য সব সময় অ্যালার্ট থাকবেন যেন ইহুদিদের চক্রান্ত আমাদেরকে গ্রাস করতে না পারে আল্লাহ কবুল করো আল্লাহ হেদায়ত দেখ এখন বান্দাকে বলবেন তুমি কি চাও বলে জান্নাতে ঢুকবো আর বের হয়ে যাবে ঢুকবো আর বের হয়ে যাবো এটা কি সম্ভব হ্যাঁ এরপরে তো আর ডাক বিনা আর কোন আবেদন নাই তো বলে না এটাই শেষ আবেদন এটাই শেষ আবেদন কয় সত্যি করে কসম খায় বলে আল্লাহ তোমার কসম করে বলতে মালিক তুমি আমার এখান থেকে খালি ঢুকাইবার বের হয়ে যাবো আল্লাহ মালিক ডাকতে বলে জিবেল যাও এই বান্দাটাকে জান্নাতের দরজা একটু খুলে দাও বান্দা জাহান নামের আসামি হয়ে পুড়তে পুড়তে বান্দার দেহটা শেষ হয়ে গেছে এই বান্দাকে সাপ কাটছে বিচ্ছু কাটছে বান্দা তো দুনিয়ার জীবনে কোনোদিন ভাবে নাই কবরের অবস্থাটা এমন হয়ে যাবে মুসলমান যুবকরা মনে করছো তুমি চিরদিন বাঁচবা না না তোমার মতো কত যুবক ভাই আজকে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা যায় বৃদ্ধ লোকটা তো জীবিত থাকে কিন্তু যুবকদের মরণ তাড়াতাড়ি চলে আসতেছে এ যুবক ভাই কতদিন বাঁচবা তোমার কোনো গ্যারান্টি নাই আমি এখান থেকে বাসা পর্যন্ত যেতে পারবো কোনো কোনো গ্যারান্টি নাই এমন হতে পারে আমি এখান থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত শেষ পোহানোর আগে আগে আমার মরণের খবর চলে আসবে এই জন্য কবরে যাওয়ার আগে কবরের সামান নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন মুমিন কারণ দুনিয়ার জিন্দগিতে পাঁচটা মায়ায় सब हर भाई बेरादार কবর যে তোরা শোল ঠিকানা আল্লাহ যেন কবরের সামান নিয়ে যাওয়ার তো ঠিক দেয় মনে করছেন ঘরটা আসল দুনিয়ার জিন্দিতে না মালিক ডাকেন মালিক যেন আসল ঘরটা কবরের জায়গাটা জান্নাতের বিছানা বানায় দেয় আল্লাহ বলেন হ্যাঁ জিব্রাইল যাও ওই বাংলাটা জান্নাতে ঢুকবার চায় তাকে জান্নাতের দরজা খুলে দাও আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের গেটটা খুলে দেওয়া হবে রহমতের ফেরিস্তা জান্নাত খুলবে এদিক দিয়া বান্দাটা জান্নাতের গেট খোলার পর 
হাসতে হাসতে ভিতরে ঘুষ ফেরায় দোল মেলা শুরু করে দিব দৌড়াইতে থাকবে দৌড়াইতে থাকবে যে শেষ দৌর হয় না কেমন ভাবে দৌড়ায় পিছনেও তাকানি নাই সামনেও তাকানি নাই চোখটা বন্ধ করে দৌড়াইতেছে আর দৌড়াইতেছে মনে করছে জান্নাতের ঢুকে গেছি মালিক মনে হয় আর ধরতে পারবে না আল্লাহ তো তাকায় আছে বান্দা কই যায় কই যায় এবার এক জায়গায় যাওয়ার পর ধমক দিয়া বলবে এই এত দৌড়া দৌড়ি করো কই যাও থামো থামো যাও বেরো বেরো তুমি না বলছো একটু দেখে আবার বের হয়ে যাইবা কাল্লা এই যে ঢুকলাম তো বের হইতে মন চাইতেছে না কি নিয়ে আমার তুমি দিতেছো এগুলা কি জিনিস কোনোদিন দেখি নাই জাহান নামের আগুনের দীর্ঘ কয়েক কোটি কোটি বছর জলার পর আজকে তুমি আমাকে জান্নাতের ভিতরে একটু ঢুকাইছো মালি তোমার কাছে একটা আবেদন তুমি আমাকে জান্নাতের এখান থেকে বের করো না আল্লাহ ডাক দিয়া বলবেন হেই বান্দা তোর কিন্তু কথাবার্তার মিল নাই তুই শুরু থেকে এই বাদ করে শুরু করছিস কাল্লা এই কি ধরনের কথা একবার কইলে এখান থেকে একটু বের করেন আর চাইবি না আবার কইলে এখান থেকে ওখানে আর চামু না এখান থেকে এখানে জান্নাতে ঢুকেও মিথ্যা কথা বলতে ढुकते जन्ना मृत्युबरण कर जहां नाम जरा ढुके जहां नाम बेरो